Amigos televidentes, iniciamos nuestro bloque Perú Sustentable en Economía Verde y ahora vamos a abordar esa problemática que preocupa en general al país, a toda la ciudadanía y que mmm, nos llama también a poner atención referido a este tema, la tala ilegal. Sin embargo, desde Osinfor, este organismo adscrito a la PCM, vamos a contarles de cómo se vienen apoyando en la tecnología para mejorar la labor de supervisión y que se pueda hacer frente de mejor manera a este terrible, eh, a este terrible delito, ¿no? que es la tala ilegal. Para conversar de esto está con nosotros Luis Campos, él es especialista en supervisión forestal de Osinfor. Muy buenas tardes, señor Campos. Buenas tardes, Ron. Un gusto Uy, estar en tu programa. Muchísimas gracias. Nosotros cuando hablamos de tala ilegal sabemos cómo de una u otra manera se desarrolla esta actividad que tanto afecta ¿no? a nuestros bosques. Sin embargo, Queremos conocer cómo Osinfor se viene apoyando eh, con la tecnología para mejorar ese trabajo que ustedes desarrollan. Cómo no. Eh, en Osinfor, bueno, el país tiene más de 72 este, millones de, de bosques. Y entonces, este, millones de hectáreas. Millones de hectáreas. Y entonces los, este, aproximadamente 23 millones de hectáreas están sobre concesiones maderables y comunidades este, nativas. Y este sobre esto están títulos habilitantes donde Sinfor tiene que hacer las acciones de supervisión y fiscalización y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Entonces son áreas extensas donde eh, evidentemente tenemos que comenzar a hacer el uso de la tecnología y esto ha sido un proceso gradual uh -huh. donde este, Osinfor ha comenzado a interactuar y a articular con entidades como el CONIDA, que es este, el Ministerio del Ambiente, que usan plataformas este, geoespaciales. Pero además de eso hemos articulado con la entidad, este, entidades académicas a nivel internacional. Por ejemplo, nos ha apoyado la Universidad de Sheffield en el desarrollo de un algoritmo de TALA que nos ayuda a contrastar la información que nos remite de la movilización de los volúmenes. Este ha sido un proceso gradual porque ha sido un proceso de validación del trabajo en campo. Osinfor viene supervisando desde 2009 a los títulos habilitantes y tiene una data de verificación en campo muy grande, almacenada. Y eso nos, esa data nos permite tener una base sólida para nosotros construir algoritmos y contrastar con, con estas academias. Es más, este año la Universidad de Sheffield vino a hacernos formalmente el certificado de validación del algoritmo de TALA y este algoritmo de TALA actualmente nosotros usamos para hacer las actividades de, de, de verificación de las actividades de aprovechamiento que nos reportan los titulares. Uh -huh. Este algoritmo es el ATLAS, el ATLAS 3, me parece. ¿En, en qué consiste esto? El, Porque... el, el algoritmo Ajá. lo que hace es procesar la información a nivel de imágenes satélite y contrasta... Ah, con las imágenes que se obtiene a través de estos convenios que se han establecido. Exactamente. ¿Obtienen estas imágenes satelitales que les permite hacer que este comparativo con las actividades de aprovechamiento que se están dando en campo. Actualmente, desde el año pasado, de junio hasta septiembre de este año, nos ha permitido monitorear más de 2. millones de, de hectáreas y nos ha permitido la detección de más de 3 millones de pies tablares extraídos de manera ilegal sobre estas áreas. ¿no? ¿3 millones de pies tablares? Sí, exactamente. ¿De manera ilegal? Sí. Claro, porque estamos hablando pues que en la Amazonía hay zonas en las que, eh, bueno, zonas de difícil acceso, sin embargo, con estas imágenes satelitales o la, la misma, el mismo soporte de los drones les permite sí. tener estas imágenes para hacer ese cotejo. ¿no? Permíteme complementar, también esto se complementa, es, son acciones complementarias a los trabajos de campo también que hacemos. Además de tener un protocolo uh -huh. desarrollado de seguimiento y monitoreo a nivel de imágenes satelitales o sin fuera desarrolla un protocolo de verificación con drones en campo. Esto permite optimizar en 30% los trabajos de campo que hace OSINFOR, además del 25% en costos. Esto es una contribución al Estado porque optimiza los procesos, da seguridad jurídica, la trazabilidad de la madera y la, y la, la verificación que tenemos que hacer como entidad fiscalizadora. Pero aparte de eso, OSINFOR es una entidad que se alinea a la política de modernización del Estado. No solamente tiene el tema de supervisiones optimizadas, tiene, ha desarrollado otros aplicativos que insertan a otro grupo de nuestros administrados al mercado, a la política nacional de competitividad, para que puedan acceder a mayores beneficios y meterse en el, en el comercio. Ahí, por ejemplo, ha desarrollado el ACMI Bosque, que es un aplicativo. Que, ¿Ah, mi bosque? El ACMI Bosque, que es un aplicativo que en el celular el titular puede reportar el cumplimiento de sus obligaciones. Yeah. ¿okay? Y, y no necesita inter internet, es offline, lo va registrando. Además de ello, hemos desarrollado el buen comportamiento, 
que es el data histórica que tienen los informes de los títulos habilitantes y los inserta ese grupo de titulares que manejan bien sus bosques. Y además de eso, ha desarrollado que es el cumplimiento de obligaciones, la constancia de cumplimiento. El titular cumple con todas sus obligaciones y tú le das una constancia. Y esto el ente rector, el CERFOR, lo ha asumido y ha aprobado un lineamiento de, digamos, de beneficios donde se le hace un descuento por pago por aprovechamiento. Hasta la fecha de las supervisiones, por ejemplo, que hemos ejecutado, Hemos emitido más de 94 constancias en 2023. Y la semana pasada, por ejemplo, en las áreas de conservación, concesiones de conservación, que es una red de conservación, de área de conservación, hemos emitido más de 11 constancias. Esto de acá hace que OSINFOR se posesione como una entidad moderna que articula con entidades, pero aparte busca que los titulares se inserten al mercado para que, digamos, se reactive la economía, ¿no? Claro, aquí ya tiene que ver mucho también lo que es la inmediatez, ¿no? la rapidez para poder realizar ese, tra ese trabajo que desarrolla sí. OSINFOR, ¿no? la supervisión en, de manera oportuna también, porque si es de repente si esto re se retrasa mucho, ¿cómo poder intervenir o cómo poder hacer frente a estos ilegales que están deforestando nuestra Exactamente, Amazonía, ¿no? y para eso usa, usamos el, este, articulamos con el uso de la tecnología porque... Como te repito, hemos articulado con entidades que ya manejaban plataformas grandes de imágenes satelitales. Claro. Hemos articulado con científicos, porque no solamente nos apoyan del extranjero la Universidad de Sheffield y ahora la Universidad de Cambridge, que se está sumando. También se ha sumado WRI, que nos ayuda a articular con el Global Forest Watch, de, que es una plataforma digamos, de deforestación. Pero aparte de eso, ahora se suma a ACA, que es el evento que hubo en el Amazon Tech el año pas eh, la semana pasada. Sí, sí, nosotros, disculpe, también hemos conversado aquí del Amazon Tech, ¿no? Sí. Cómo desde la academia, la participación de la sociedad civil, ¿no? las tecnologías se, se han unido en este evento de Amazon Tech. Eh, y siempre es bueno porque ese tipo de, a ver, de foros, ¿no? O de, de eventos, eh, sirven para poder concretar algo bueno. Ustedes me dicen que ha logrado una alianza. Sí, hemos firmado un convenio y ahora hemos comenzado a trabajar... Con ACA, que es Conservación Amazónica, Exacto, ¿no? que hemos comenzado a trabajar con ellos el desarrollo de un nuevo algoritmo y con los, un nuevo algoritmo más sofisticado que hace una limpieza de nubes y una detección más óptima, con un nivel de precisión más este, sofisticado. Y ahora lo que vamos a hacer es con los datos de campo que OSINFOR tiene, nosotros validamos. O sea, hacemos una validación de la experiencia de campo con el uso de tecnología y ese es el contraste que se hace ah, okay. y ese mismo desarrollo también este, lo articulamos con, con entidades internacionales claro que sí ahora señor Campos en este trabajo que desarrolla OSINFOR ¿dónde en qué sectores han identificado de nuestra Amazonía donde hay mayor intervención de la de estos a ver de estos criminales por así decirlo en, en la ejecución de, de la tala ilegal ¿qué sectores no? donde de repente por la misma situación geográfica pues hace eh, mucho más difícil la intervención de OSINFOR u otros organismos Sí, eh, normalmente... Este, ¿Y qué tipo de madera también, no? Sí, siempre... ¿Qué tipo de árboles son los que Siempre están se ahí focaliza este, en la Amazonía, pero normalmente donde están este, localizadas las comunidades nativas. ¿Como los, cuáles, por la, Los predios privados en las zonas de Loreto, en Ucayali, pero nosotros articulamos. Lo que OSINFOR es, es una entidad que no solamente... Desde, el, desde la nueva gestión ha tenido un cambio de visión, no solamente ser un, este, una entidad que va a fiscalizar, sino hacemos el acompañamiento. Claro. Entonces, si nosotros sabemos que en las comunidades nativas existe una alta tasa de ilegalidad, lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos la mochila forestal. Vamos, que es una herramienta que permite dar a conocer al titular cómo él puede cumplir su plan de manejo y cuando viene alguien a quererle, digamos, este, comprar su madera, él ya sabe sus derechos y la mochila forestal lo que hace es socializar toda esta metodología de cómo aprovecha correctamente sus recursos. Esta tenía una incidencia alta porque los índices de, de tal ilegal han ido bajando justamente por ese acompañamiento que OSINFOR ha ido Darle realizando. Darle un mejor uso, ¿no? Porque Exacto. Porque de repente frente a la necesidad Porque también... no, no podemos ser un Estado fiscalizador. Exacto. Lo que tenemos que ser es un Estado que acompañe 
a, estas, a estos lugares donde no, te, no es muy, como lo has dicho, es, es, estamos en lugares alejados de la ciudad, tres, cuatro días. Y decirle, ¿no? Mira, es, esto, es la forma correcta. Esta es la hacer. mejor forma de poder aprovechar Exacto. esto que te da la naturaleza. No, y, y, no talando ilegalmente, sino que puedes aprovechar este recurso, pero de manera sostenible sí. o también desarrollar otro tipo de actividad. Sí, exactamente. ¿no? Entonces, uh -huh. a partir del acompañamiento que hacemos, también articulamos con las autoridades. Por ejemplo, la alta dirección, ahorita está reunido en el gobierno regional de Loreto, ya. articulando justamente el tema de la movilización de madera, de la lucha... ¿Y qué madera tal... normalmente están en la búsqueda de estos, eh, estos ilegales? No, o sea, las oh. maderas, este, por ejemplo, de mayor este, demanda son este, serenina cateriforme, tornillo... O sea, son, son especies que tienen mucha... Y el chihuahuaco, ¿no? El chihuahua, y además es, que este... demora tantos años en sí. poder crecer. Sí, entonces... este la, la entidad siempre se ha caracterizado por gestionar con los gobiernos regionales a partir de esta nueva gestión, por articular, por hacer una hoja de ruta claro. para tener acciones en conjunto, pero aparte de eso de buscar que nuestros administrados, que los titulares de títulos de seguridad se inserten al mercado. Aparte, sí, sí tenemos zonas donde hay obviamente tal ilegal y ahí atacamos con el uso de la tecnología, pero también tenemos otras in, este, intervenciones o enfoques de intervención que son el enfoque promotor claro. para que, digamos, la economía en el sector forestal se incremente. ¿no? Claro, y, y ustedes también al final terminan siendo, eh, con toda esta data que ustedes obtienen, ya intervienen otros organismos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, puede ser, no sé, tal vez, es, porque es un trabajo en conjunto, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las autoridades locales o regionales, porque estamos frente a un delito grave, que es la tala ilegal y al que hay que ponerle freno. Pero se necesita el trabajo en conjunto, como usted dice, de los mismos eh, ciudadanos que integran las comunidades indígenas para poder también enseñarles, ¿no? Educarlos y ver qué alternativas mucho más sostenibles hay. Muchísimas gracias. Y, y es bueno saber el trabajo que viene desarrollando Sinfor en cuidado de nuestros bosques. Es una tarea difícil, pero se está dando la lucha y más ahora, sobre todo en el soporte de la tecnología. Muchísimas gracias a gracias. ustedes por estar aquí. Nuestro invitado es Luis Campos. Él es especialista en supervisión forestal de OSINFOR, que OSINFOR es el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Es un organismo adscrito al, a la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros. De esta manera también cerramos nuestro bloque. Perú sustentable.